虽然这几天排练都很顺利，但是总觉得心里好紧张，感觉跟 S 团第一次比赛不太一样。当然啊，大家都是一样的。朱茵，你最近跟南博怎么样啊？挺好的。这几天，这几天我看到他，他，他，他跟一个女的，在，动作很亲密，然后还，还这样撩头发。小窝，我知道你是为我们好，但你不觉得你这样有点太八卦了吗？对对对，我这这这看就就在那儿，那个女的还很快够了。我相信兰博不会做这种事的。我想换做是你，你也不希望别人随便说李真言跟别的女生怎么样吧？李真言她不会这样的，我是真真真的。我还有事，我先走了。好了，你们别送我们了，赶紧回去练习吧。我们比完赛就回来找你们。你今天怎么脸色这么差？还好吧？我没事。行，那就给你们比赛加油，等你们凯旋。嗯。哎，兰博，卓英呢？他不是说也要去比赛现场的吗？啊，他说他有事儿，完事儿之后来找我们。哎，行了行了行了，别担心了，有我在呢。那我们就出发了。嗯，好，姐，加油，加油，加油，走了，走了，跟我们走吧。这么，脚怎么了？没事，我着急比赛，刚刚摔了一跤。啊，那时间快来不及，我想个办法。哎，你别管我了，你赶紧上课吧。我走过去就行。啊，我知道，你等我一下啊。你这是从哪儿搞的呀？啊，我我跟传达师的一个大爷借来的，你放心，我会把你摔下去的。我知道。我怎么觉得你现在特别像一个那个什么鼹鼠？为什么是鼹鼠？嗯，因为鼹鼠的眼睛特别小，它都藏在毛里面。我眼睛很小吗？啊，不不不不，不是这个意思。我的意思就是，嗯，因为眼睛里面的东西是最想要得到的东西。就比如说，鼹鼠的眼睛里就想得到它的食物，然后秦森的眼睛里里面是轻伤。<笑>其实我有一个很喜欢的女孩。啊，真的吗？哎，那她知道吗？虽然我没有谈过恋爱，但是我觉得爱情应该有很很多种。我选择的就是默默的陪伴她。什么？我说，她在桥上看风景，而看风景的人在楼上看她。楼上？楼上是什么意思啊？就是楼上的风景更好看，哦，风景是挺好的。小窝，你这么好的女孩，为什么会喜欢李真言？嗯，因为她对我特别好啊，她会做饭，她每天会给我做饭，而且会做很多很多种。我是一个特别特别不会打扫的一个女生，然后呢，她就会帮我打扫我的房间，然后我就觉得她特别好，可能可能就是我觉得喜欢一个人，我也不知道为什么，嗯，也没不需要什么理由吧，喜欢就是喜欢了。对呀、啊，喜欢本来就是不需要理由的。原来你这么喜欢他，你累不累啊？我不累。
就送到这儿吧，你先回去吧。那你自己一个人进去行吗？你放心吧，我就一个脚伤了。确定不处理一下吗？没事儿，不严重。好吧。嗯，陈导，记住，你一定是全场最厉害的双皇冠。记住，看到这个，就像看到在你身边给你加油一样。谢谢，那我走了啊，拜拜，加油！季末，集中精神吧，回到一贯的冷静风格。Everything I've taught you is all about that. Okay. This is your moment. Hi, teacher. Congratulations. Thank you. You know, you should have got the first place. 是我的妈妈，啊，那就是在这条培养她的路上，你要付出很多吧。对对，我相信你平时应该是付出特别多的劳动。南风同学，恭喜你获得了第一名的好成绩。那此时此刻有什么想跟我们分享的吗？我真的没有想到我能拿第一名啊！首先呢，我要谢谢我的老师。我的父母，当然还有我的女朋友。哎，兰博，你刚刚的表现实在太棒了！兰、哎、博，他是谁？你是谁？你又是谁？我是他女朋友。兰博，怎么回事啊？这是我的朋友。朋友你又是谁,、啊是谁啊？我是他女朋友。女朋友，我才是他女朋友，怎么回事、啊？这是什么？我还幻想是不是我误会了？现在看来。哎，追！追！追！追！追！你不是说吃零食会胖吗？你现在……闭嘴！要么陪我吃，要么出去。吃就吃。你把我的吃了，我吃什么呀？是你让我吃的吗？哎，别拿了
，别吃了，好不好？你有什么话你就告诉我，别憋在心里。哎，这次比赛就是个意外。我跟你说，你的琴声是我听过最完美、最准确的。准确，完美。嗯。觉得你拉琴最大的问题是什么吗？太准确了。嗯，我知道，从小到大他们都这么夸我。你以为这是夸你呢吗？啊？对于初级者来说，准确是完美。可是对于一个艺术家来说，仅仅是准确是远远不够的，甚至是危险。孩子啊。艺术啊，人们包括音乐呀、啊、绘画呀、啊、戏剧、啊，最可怕的就是画地为牢啊！那些所谓的什么规则呀、准确呀，只会限制住你啊，让一切失去了乐趣，失去了所有的创造性。怎么了？你还记得那天费大师在天台上给我们做的练习吗？练习。啊，你说那个游戏啊，那是游戏，那哪叫练习啊？你听我说，那天你走了之后，费大师还跟我聊了很多。他说，我练琴最大的问题就是准确。啊？很奇怪吧？我当时听完跟你反应一样，但是我刚刚突然想明白一件事情，或许是我演奏的时候，我太在意成绩了。我太想去完成乐曲本身了，我反而遗忘了乐曲的灵魂，它本身所要表达的感情。我没有这块东西，我缺失了。结果到头来，付出了这么多努力，不但耽误了 RS 团的排练，还辜负了大家。真正有实力的人。不会因为一次的失败，就这么灰心丧气的。你这一次呀，肯定是为了，为了要以后让你在全世界拿到第一名，而做的这个铺垫。不是有话说过吗？失败为成功之母嘛。而且啊，既然你现在已经明白了你的问题，那就表示你没问题了呀。而且，就算你觉得你有任何问题，我都不觉得你有问题。你刚刚最后这句话是在跟跟我表白吗？我说的这么明白，你还看不出来吗？看不出来。我在这里。确定、一定、以及肯定的，百分之两百的告诉你，我勤奋，要。寂寞，天哪，都是第一。哎，意料之中。哎，小窝，干嘛呢？小窝，哼，我在炖爱奇鸡汤。鸡汤？你确定不是孟婆汤吗？闻这味儿，感觉有点奇怪啊！我天哪，哎。已经不是第一次了吧？为什么你每次炖的鸡汤都是黑的呀？嗯，我一口气买了五只鸡。你都给我喝掉，我一只也不吃。马上就好了。你怎么才来？
有事吗？这是我们乐团演出的票。然后，我为上次推出比赛向你道歉，对不起。我不接受。是，是我错在先，你当然有理由拒绝，但有一些话。我必须要跟你说，其实我从小就有一个指挥的梦想，只是由于某种原因一直未能实现。我记得第一次看见你指挥 A 团的时候，说实话，我真的特别羡慕你。后来我有了机会指挥 S 团，我就一直把你当做我的竞争对手。有时候真的你足够优秀，优秀的让我不敢有丝毫的懈怠。哦，对了，上次虽然比赛没能进行，但是我真的有拼尽全力的在排练，因为我足够尊重你这个对手。最后没能比赛是我个人的原因，真的没有半点羞辱你的意思。希望你能理解。我们可能很长时间见不了面了。怎么了？我要去法国了。哦，恭喜你。你刚刚说了那么多，表面上听上去冠冕堂皇，其实你就是在偷换概念。举个例子，就好比你把我当成竞争对手，但我根本就不是，我只是一个黑色的卡片，来衬托你金色的人生。田一松，你真的误会了，你真的足够优秀，我不知道你为什么会这么说。但是我必须，你真的很厉害，李生言，我全都知道了。知道什么？我知道费舍尔是为你而来的，也知道你为什么拒绝他了。你不觉得人生有时候很奇妙吗？就在上一刻，我还觉得无路可走，但下一刻我才发现，原来你才是那个注定被困在原点的人。对了，我还要谢谢你。如果不是你一步一步的逼我，我是不会下这样的决心反击的。也是你让我明白了，绝望就是在绝境过后的希望真言，嗯，你怎么闷闷不乐的呀？我们票都卖出去了，接下来就是迎接盛大的演出了，是不是、啊？是啊，话是这么说，可是我深深感觉到，办一场演出是多么不容易。看来以后还得继续努力啊。哎呀，你别给自己这么大压力嘛，有我一直站在你的身后，你就大胆的往前进吧。哼，有时候真的挺羡慕你这种没心没肺的。我的心里是你，肺里都是你呢。对了，这张票是 V V V I P， 准备留给你吗？不用，我自己都已经花钱买过了。你那票位置不好，我这个是最佳位置。那你这个票退了，你还能赚点钱吗？说的也对啊，不要算了。哎，我要，嗯，这算是亲友票还是女朋友票啊？怎么说呢，在这个位置上。能够看我看得最清楚，所以当然要留给最特别的你了。嗯。完了，我死了。哇塞，我给你点的。饭你都没有吃啊！我不饿，不饿也要吃饭的呀。
下车，这种感觉好像老婆都不老公了。我给你去趟洗澡去。怎么不关门啊，李真言？我的天，怎么这么多啊？李真言，吓死我了！哎，你没事吧？李真言，李真言，你没事吧？李真言。都是一百三十五。小吴，静默，嗯，你也来这里买东西啊？对。好，我知道。这个好呢，还有这个好呢？静默，你觉得哪个好？这个吧。好，那就拿这个。嗯，这个。哎，你买这么多鸡干什么呀？李真言最近很累的，我得给他补补身体。这也不错。还有生姜。一个差不多就行了，还有拿一个，差不多了，我感觉。行，那我们去买单吧。行，走吧。应该没了吧？嗯。哇，这个好可爱呀、啊。嗯。这个也不错。金木，你觉得呢？我觉得这个好看。我也觉得。但是这个更像李真言，满身都是刺。我去检查。你对李真言真的很好。他对我比我对他更好，这也没什么的。而且我在音乐上面也帮不了他什么忙。嗯，唯一擅长的呢，可能就只有做饭了。所以不要展露身手。可是我觉得他对你挺凶的。其实你表面上看他凶巴巴的，嗯，就像刚刚买的仙人球一样，满身都是刺，其实只是自我保护而已。而且仙人球很难养的，它又不能浇太多水，也不能暴晒，还得松土。但是只要你用心，它会开出很美丽的花，特别漂亮的。仙人球会开花吗？有不开花的仙人球吗？不知道。
收拾工作，把衣服都给停了。需要休息的，不然可能会脱字。虽然你脱毛我也很喜欢你，但是为了美观还是要注意一下哈。爱你的方小啊、哦！哼，脱毛？你才脱毛呢！叶真言，你之前邀请我加入 S 团，还算数吗？啊，当然了，我一直都说这个最佳位置属于你的。啊，对了，同时恭喜你，比赛中拿了第一名。谢谢。还有昨天，我已经练习过勃拉姆斯一小调第四交响曲和老柴，希望我能跟得上你们的节奏。我有一个问题啊，就是为什么你之前拒绝我，但是现在我突然决定要加入？我之前拒绝你，是因为，因为你喜欢方小波是吗？嗯，我以前是个特别孤僻的人，我融入不了大家的世界。但是当我遇到小波之后，我发现他那么热情大方，就深深的感染了我，让我也融入了大家。而且让我的音乐越来越好。他就像月亮一样，各有指引着方向，但是他围着转的地球是你。所以，你为什么还是决定要加入？因为这个。这次比赛之后，我发现，从我十岁开始，就一直有一个老朋友一直陪着我，在我开心无聊，或者是难过的时候，他都会用他完美的音色回应我，就是我的双簧管。所以我现在想为我的老朋友做点事情。我理解，这就是音乐对我的意义，同时也是对我们儿子的每一个人的意义。欢迎你的加入，希望你不会后悔。走吧，时间不多了，排练吧。卓,卓言，你听我给你解释。我全校人都看到了，你还要否认吗？我没想否认啊。那些的确是我女朋友，但我真喜欢你。所以你就是同时交往了三个女朋友。对啊，我从来没有说过只有你一个。我的天哪，一脚踏两只船也就算了，还同时交往三个。小燕不会是要爆发吧？我从来没见过这样子的小燕。渣男！你们不要这样吧，我是真的喜欢你，我可以发誓。真的喜欢一个人是不会同时交往三个女朋友的。我早就应该发现了，之前一直是我不愿意承认，现在我不想自己再骗自己了。
我从来没说过只有你一个女朋友，只不过面条吃多了，偶尔换换米饭，这有什么错吗？你至于这么生气吗？行了，别闹了，马上就要剪出了。没有时间了，没有时间在这给你们闹。哎，我其实就是你什么你，口口声声说要做职业乐团，你有做职业乐手的素质吗？排练室是排练的地方，不是解决私人感情的地方。对不起，是我的私人问题。但是我今天忍无可忍了。我知道，兰博士大提琴首席，这场演出没有他不行。所以，我退出。怎样？离我远一点！卓一，你冷静点，别碰我。能心平气和的谈谈吗？我跟你没什么可说的。卓一，我我不想跟你分手。到现在你还说得出这种话？跟你在一起的时候真的很开心，我对你说的那些话也都真的，只不过不知道怎么拒绝别人的感情，就像对你，就像对我。你的意思是，因为我主动跟你表白，你没办法拒绝，所以你才接受我的事吗？我承认。一开始我觉得你很可爱，跟你谈个恋爱也不错，所以就想试试。没想到，我真真的喜欢你了。那其他两个人呢？你也是同样的接受了他们的表白吗？你没有必要知道这些吧？只要你知道我真的喜欢你就够了。你别说了，我现在脑子很乱。卓一，你现在什么都不要想，想想我们在一起快乐的时光好吗？你知道吗？本来我觉得很生气、很伤心，但我现在只觉得很好笑。卓英，不管怎么说，不要退团，这是你的梦想，不要因为我放弃了。卓英。红豆奶茶，喝点甜的，心情好一点。小窝，你怎么会在这儿？你都到店门口了，你都不进去。我的情这么大，不想进去妨碍到别人。你都这个时候了，还想着别人啊？其实我每次来这儿，他都会进去，帮我买好东西。我们喜欢吃同一款薄荷糖。他每次都会给我买同一个牌子的。啊，不好意思啊，让你听我说这些。朋友呢，就是这个时候用的。谢谢你，小窝。干杯！干杯咱们首演的票都卖完了，还有半个多月，也没想到突然出了这么多事儿。我我去找过卓英，他不肯回来。要是我，我也不会回来的。就是，天天看着伤害过自己的人，还能拉起吗？去公司聊遍武器了。我回来了，卓英。卓英，你原谅我了？你别做梦了，我不会原谅你的。但你有一句话说对了，我不应该因为你放弃自己的音乐梦想。我们已经没有任何的关系了，只是在一个乐团里的陌生人，所以以后请你跟我保持距离，不要再来烦我了。嗯，真的非常抱歉，我那天说了不负责任的话。以后我一定会认真排练，请继续指教。没错，不要为了渣男影响自己的心情。行了，那我们开始排练吧。走，排练去。卓英，你别，哎哎
琪啊，我们要排练了，你赶紧来啊！什么？你在医院？你要动手术？啊？啊？这么一个小小的阑尾炎，让你大驾光临，我很开心呀、啊。你干嘛？哎，你是不是觉得我什么事都做不好啊？没有啊，你怎么会这么想？上次你安慰我，不就做得很好吗？那个，那天你就算答应了，对吧？啊？啊什么呀？我哪天呀、啊？答应什么呀？你现在跟我装傻是不是？没有呀。不是，那我们都，你还装没发生？不是，我真的告诉你，做人不可以这个样子的。你这么看我也没用，反正从明天开始，我就认定你是我女朋友了。听懂没？哦、oh, ，那我现在到底是你女朋友还是你师傅啊？女朋友，女朋友，女朋友，女朋友，女朋友，女朋友。朋友真没想到你今天还会约我出来。我其实……你是想问我，是不是还要分手？对吗？你不原谅我是正常的。说实话，我的确有想过分手。田一松，我知道你是真的喜欢我，我也相信你对我的求婚是出自于真心的。但是你对我做的这些事，真的是太伤人。对不起，我本以为你对我一而再、再而三的欺骗，我会放弃对你的感情。但是我真的骗不了自己，我还是好喜欢你。蔡薇，对不起，一松。这一次真的是最后一次机会。我知道，我知道，只要你不生气，我怎么样都行。这是我对你未来的承诺，再慢慢来。等到你准备好的那一天，我一定要给你一个最好最好的婚礼。江彩薇，我爱你不想在公演的时候让观众失望，对吧？嗯，对。大魔王李真言又回来了。如果不是他要求这么高的话，我们也不可能在短时间内有这么大的进步